En manchette ce soir, grève à la Société des alcools du Québec. Une soixantaine d'employés mobilisés à rouen noranda Ces centralisations-là qui font mal à nos régions, c'est pas ce qu'on souhaite. La zone d'innovation minière pourrait voir le jour d'ici l'an prochain. L'expertise qu'on a, on va falloir l'utiliser partout. C'est ça qu'on veut faire. Donc non, moi je, je, reste assez, je reste très optimiste. Et est-ce que le futur complexe aquatique au Témiscamingue ira de l'avant? On attend donc une réponse de cette subvention-là. Si on n'a pas ce 66 %-là de départ, c'est sûr qu'il n'y en a pas de projet à ce moment-là. Bon début de soirée tout le monde et bienvenue au TVA 18h. Les employés des succursales de la Société des alcools du Québec entrent officiellement en grève pour les deux prochains jours. D'ailleurs, toutes les SAQ de la région sont demeurées fermées aujourd'hui. Je me suis rendue plus tôt aujourd'hui à la mobilisation de rouen noranda Les 5000 employés de la SAQ veulent accélérer le rythme de leurs négociations. À moins d'avancées significatives, les syndiqués vont manifester mercredi et jeudi devant plusieurs succursales de la province, dont celle de rouen noranda Sainte-Terre et Ville-Marie. Comme à chaque négociation, malheureusement, on fait face à un employeur qui ne veut pas donner de sécurité et de stabilité à ses employés. Après plus d'un an de pourparlers, les employés sont toujours sans entente sur leur convention. La précarité d'emploi demeure une préoccupation majeure pour le syndicat. 70 des employés de la SAQ, des employés à temps partiel, qui ne connaissent pas leur horaire de travail pour les semaines à venir. Ça ne leur permet pas de s'établir un budget puis de se prévoir une vie qui est respectable pour tout le monde. Le délégué régional pour le syndicat des employés de la SAQ reproche aussi à la direction de concentrer la préparation des commandes dans son centre de distribution de Montréal, ce qui aurait, selon lui, des répercussions significatives pour les établissements situés en régions plus éloignées. La SAQ, c'est une entreprise gouvernementale qui a un modèle de gestion qui est la centralisation. La centralisation, ça n'amène pas toujours que du bon. Ça... Ça fragilise justement les emplois qui pourraient être plus stables en région. Je l'ai déjà mentionné auparavant, il y a euh, des commandes qu'on fait à Montréal pour les commandes de SAQ.com. Ils pourraient être très bien faits dans nos magasins. D'autres chaînes de magasins utilisent ce système-là et ça fonctionne. On pense qu'on pourrait répéter l'expérience au sein de nos magasins en magasin et sécuriser l'emploi des gens qui sont ici. Ces centralisations-là qui font mal à nos régions, c'est pas ce qu'on souhaite. Les neuf succursales de la Bitibi-Témiscamingue sont demeurées fermées mercredi toute la journée. Au total, 14 autres jours de grève pourraient être proclamés par les employés si le syndicat estime qu'il n'y a pas assez d'avancées à la table de négociation. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait, êtes-vous préoccupé par la grève à la Société des alcools du Québec? Vous avez répondu non à 90 D'ailleurs, la Société des alcools du Québec confirme qu'elle limitera bientôt le bar ouvert pour les spiritueux québécois sur ses tablettes. Une centaine de produits actuellement offerts sera retirée prochainement. Dans une entrevue accordée au quotidien La Presse, la Société d'État soutient que l'offre est beaucoup trop grande pour le nombre de clients qui consomment ce type d'alcool. Pour Spiritueux Alpha Tango, basé à Val-d'Or et en opération depuis bientôt quatre ans, cette décision est vue d'un bon oeil. Ça va avoir des effets positifs sur, euh, sur nos produits qui risquent d'avoir une meilleure distribution. Ça va être plus facile de les distribuer. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on arrive euh, devant une tablette de la SAQ. Euh, tu sais, ils ne sont pas élastiques, les tablettes. Puis à un moment donné, il y a des produits qui n'ont qui pas un taux de rotation assez élevé puis qui ils prennent de la place à d'autres produits qui ont des meilleures ventes. Donc, ultimement, ça va être quelque chose qui est, qui est quand même sain à faire. On estime qu'il y a peut-être un de nos produits qui va, qui va être délicité, là, qui n'est pas la fin du monde pour nous. Juan Oranda devrait finalement obtenir sa zone d'innovation minière dans un peu moins d'un an. C'est du moins ce que pense Joanne Jean, la présidente du comité de coordination de la ZIM. Anthony Dallaire l'a rencontré. On arrive dans une phase importante. On a fait, tu sais, dans, dans tous les chéanciers, euh, au cours des deux dernières semaines, on a franchi un nouveau comité interministériel qui a analysé notre projet. Puis le prochain, la, la prochaine étape, c'est le comité de recommandation à la fin du mois de mai cette année. Donc, euh, et là, on veut faire un petit, comment je dirais, 
à avoir un petit peu plus d'impulsion au niveau médiatique, au niveau des réseaux sociaux, faire parler de nous autres à la place publique, puis un peu partout aussi en habitabilité du Camagne, mais aussi en, en dehors de l'habitabilité pour le Québec, là, pour dire « on est là, on existe ». Puis pensez à nous autres. <rire> Donc, étape importante, est-ce qu'on peut être encore optimiste, justement, d'avoir cet accord du gouvernement? Oui, moi, je, on est encore très optimiste, malgré ce qu'on a entendu un peu, dans, euh, notamment au niveau de la commission parlementaire avec M. Fitzgibbon. Nous, on, est, on a validé auprès du cabinet. On est toujours en ligne, toujours en piste. On répond à tous les critères. Euh, fait, pour le moment, là, on reste très, très optimiste, sincèrement. Mais on ne pense pas. Il n'y aura pas de désignation officielle. On va faire la prochaine étape, qui est le comité de recommandation. Euh, la désignation officielle peut-être avoir lieu à la fin, fin 24, plutôt 2025. J'ai bien l'impression. La zone pourrait voir le jour en 2025. Au plus tard. <rire> Moi, je dirais que c'est au plus tard. C'est ce qu'on souhaite, c'est là-dessus qu'on travaille. Puis idéalement, à l'automne 2024. Comment ça le projet va pouvoir se déployer dans l'entièreté dans de la région. En fait. Bien, c'est pas compliqué. Une mine, ça se déménage pas. Le concept même des zones d'innovation de, de M. Fitzgibbon, c'est vraiment... Euh, c'est dédié à un territoire donné, une ville, une municipalité. Je sais que les initiateurs du projet, au départ, avaient ouvert sur toute la BTB des Miscamay. Bon, ils nous ont demandé de... Le gouvernement nous a dit non. Euh, allez avec... En tenant compte des balises qu'on a mises, mais on est obligé de constater actuellement qu'on n'a pas le choix, il va falloir s'ouvrir l'industrie minière en habitabilité et miscellane, qu'on la retrouve du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, il va falloir être présent là où vont être les entreprises. Toujours à Rouen-Noranda, le Bureau d'audience publique sur l'environnement invite la population à une séance publique d'information sur le projet Horn 5 de Ressources Falco. L'événement aura lieu dans un peu moins d'un mois, le 21 mai à 19h30, au Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Une présentation du projet et une période de questions sont à l'horaire. On rappelle que Ressources Falco souhaite exploiter un gisement d'or, d'argent, de cuivre et de zinc sur l'ancien site de la mine Quémont. Et après ça que maintenant, la municipalité annonce qu'elle va mettre en place, au cours des prochains jours, la circulation en alternance sur le chemin des pêcheurs, entre le chemin du Cap et le chemin des Boisés. Cet aménagement va être en place jusqu'à ce que la reconstruction du ponceau s'étant affaissée sous la chaussée du chemin en raison de la pluie abondante des derniers jours puisse être possible. Durant les travaux, la route devra toutefois être fermée de nouveau, mais un détour est prévu à la traverse de la motte. Et dans un autre dossier, le projet du centre aquatique à Ville-Marie, au Témiscamingue, a de bonnes chances de recevoir le financement nécessaire du gouvernement du Québec. Le conseil d'administration du complexe des eaux profondes attend une confirmation en juin avant de pouvoir poursuivre les démarches. L'objectif est d'assumer au moins 66 des coûts grâce au programme gouvernemental. Selon elle, les plans sont minimalistes avec quatre corridors, un bassin récréatif et un bassin thérapeutique. Si tout se déroule comme prévu, un appel d'offres sera lancé à l'automne prochain et le complexe aquatique devrait donc voir le jour dans environ deux ans, soit en 2026. On espère vraiment que, que tout va bien fonctionner puis que les, les prévisions qu'on a fait, mais en mettant une contingence de 25 pour, pour euh, le fait qu'on est en habitude de Miscavern, moi, je pense que ça devrait être suffisant. Il y a un enjeu aussi de, de taux d'intérêt. Hein. On sait que euh, le, on n'a pas mis nos lunettes roses là, pour, euh, pour faire nos prévisions. Euh, on a mis des taux d'intérêt vraiment selon le marché, mais... On espère que d'ici euh, la prochaine année, euh, il va y avoir une petite baisse de taux. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeant d'entreprise et particulier, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Restez avec nous dans quelques minutes. On vous présente la programmation de Ossisco en lumière Westwood qui vient tout juste de sortir. Ça va être excitant cette année. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec vous présentent la Bonne Nouvelle économique TVA. Wanoranda a célébré la 23e soirée de reconnaissance des bénévoles jeudi dernier, rassemblant plus de 350 participants pour célébrer leur engagement. Cet événement a été marqué par une conférence de Joselito Michaud et une performance de la chanteuse Cathy Vachon qui ont signé le rôle vital des bénévoles pour la communauté. Cette célébration témoigne de l'engagement soutenu de la Ville envers ses citoyens. Les SADC, partenaires de l'économie de la région.
Le projet de construction d'un service de garde en milieu communautaire réservé aux employés du CISAT en Abitibi-Ouest vient de tomber à l'eau. C'est ce que confirment les conseils d'administration de la Fondation Dr Jacques Paris et le CPE Les Petits Chatons Incorporés. Une réévaluation du projet a démontré que la plupart des besoins en garderie sur le territoire sont comblés, puisqu'entre 2022 et 2023, le bureau coordonnateur a créé 80 nouvelles places, tant en communauté qu'en milieu familial. En santé maintenant, cinq projets significatifs pour le mieux-être des enfants du Québec seront implantés cette année en Abitibi-Témiscamingue grâce à Opération Enfants Soleil. Cette année, plus de 127 000 seront investis dans la région, notamment pour l'achat de moniteurs physiologiques surveillant en continu les signes vitaux. Opération Enfants Soleil finance l'implantation de nouveaux programmes. Et on se déplace à Picogan maintenant, puisqu'une professeure originaire de la communauté a réce ré récemment oui, publié un livre à propos du racisme systémique vécu par des femmes autochtones intitulé « Émergence insoumise ». Kimberly Hall s'est entretenue avec l'autrice. Qu'est-ce qui vous a poussé, en fait, de, à écrire ce livre? J'ai saisi l'opportunité de partager euh, ce que je qualifie toujours comme une tra tragédie nationale. Ça n'a aucun sens qu'au Québec, une femme sur dix qui est incarcérée, ça soit une femme autochtone et une femme sur deux au pays. Euh, C'est tout sauf normal. Fait que pour moi, cette tribune-là m'a permis de le rappeler, mais peut-être d'en discuter, puis peut-être de sensibiliser des gens sur les raisons. Hein, on n'est pas intrinsèquement criminel parce qu'on est autochtone. Il y, a, il y a vraiment, vraiment des explications à ça. Fait que j'ai voulu un peu euh, mettre la table. <rire> c'est sûr que c'est pas ma thèse de doctorat, mais euh, vraiment comme d'en discuter comme, comme citoyenne avec d'autres citoyens, j'espère intéresser les gens. Est-ce qu'il euh, y a un ou des éléments que vous trouvez particulièrement touchants dans, dans votre livre? Bien, en faisant l'exercice, euh, je me ramenais toujours à ma propre lignée. Tu sais, euh, on n'a pas été euh, juste des femmes poquées dans notre vie, là, je m'excuse l'expression, mais euh, puis je regarde ma lignée de femmes avant moi, tu sais, ma mère, ma mère qui est d'une résilience incroyable, ma grand-mère qui a vécu la colonisation tellement intense Pacte, là, on a enlevé ses enfants, on l'a dépossédé du territoire, on l'a mis en réserve. Euh, et avant ça, c'est ma, mon arrière-grand-mère et arrière-grand-mère, les fondatrices un peu de, de toutes les familles à Picogan. T'sais. Fait que je trouvais ça beau. Puis à travers tout ça, j'ai des exemples contemporains, puis j'ai les nomme dans mon livre aussi. Il y a des femmes qui ont tracé le chemin. Euh, vraiment de, de, de façon positive pour, tendre, pour créer des ponts, puis ça passe par les arts, ça passe par la chanson, ça passe par la politique, ça, par, ça passe par le militantisme. Mais on, ce que je veux dire, c'est que moi, je, je trouvais ça beau de pouvoir relever ça dans le livre, euh, pas juste de parler de ce qui est moins beau, puis de nos difficultés. T'sais. Fait que euh, je vais me raccrocher à ça, puis j'espère que les jeunes femmes vont le lire, <rire> puis vont faire le même exercice finalement. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à Lassar et à Amos. Et Stéphanie, la programmation complète de la 21e édition du, fe du Festival Le Cisco en lumière Westwood est enfin connue. Oui, grosse journée de lancement aujourd'hui qu'Emilia concernant Cisco en lumière qui dévoilait l'entièreté de sa programmation. Ça s'est déroulé euh, cet après-midi au Bistro Bar Le Cachetier de rouen noranda concernant l'événement qui va avoir lieu du 7 au 10 août prochain. Hier, on apprenait de la part de Frédéric Roy-Hall que le groupe rock Lubic allait être des nôtres pour cette belle édition-là. Et là, concernant le restant de la programmation, les autres artistes qui seront de la partie, eh bien, voici ce que nous réserve la 21e édition de Cisco en lumière. Mais c'est sûr que c'est une grosse année. Tout le monde savait déjà qu'il y avait Brian Adams qui venait. Les billets se sont envolés. Mais cette année, ce qu'on est très content de recevoir, c'est notre mercredi. On a naturellement à la Claire Ensemble pour notre soirée hip-hop qui va venir des Salimaux, des Calamines, euh, puis euh, plein d'autres euh, petits artistes comme Black Life, puis du monde du coin. Ensuite, on a notre jeudi. On va recevoir, euh, recevoir l'artiste Talk et Jonathan Roy sur la même programmation. Ça, on est assez euh, content de ça. Et on a aussi des Margaret Tractor, euh, des artistes du coin, euh, des Alex. Euh, plusieurs, tu sais, ça va être une soirée assez éclectique, variée, dans la grosse pop. Ça va être génial. Après ça, on a notre soirée de Brian Adams, qu'on n'avait pas annoncé les premières parties. Où ce qu'on est content d'avoir aussi de Sheep Dogs, euh, qui nous vient euh, du reste du Canada, qui est très, très gros. On est vraiment content. Avec euh, Tony Ross and the Mud Horses, on va aussi avoir euh, Bonanza, qui va être là, et plusieurs autres. 
Puis si on s'en va du côté du samedi, on n'a pas oublié nos soirées punk. Euh, ça va être présent cette année. Donc, on va avoir... Ça va être punk et rock. Donc, on va recevoir la Wagon cette année. Lubic va être de retour aussi dû à la cancellation de l'an dernier à cause des orages. On va avoir aussi Xavier Caffeine, Bad Skin, Taxi Girl, euh, puis euh, Scarlet Wives. Donc, on a plusieurs artistes qui vont être là de ce côté-là. Puis ça, ce qui est excitant, c'est que c'est juste le premier dévoilement parce qu'on risque d'avoir trois sorties euh, d'artistes de, de, cette année de programmation. Fait que ça, c'est vraiment ce qui va être sur le site payant avec les passeports Westwood euh, pour euh, notre édition de, de Cisco en lumière Westwood. Et comme je vous le disais tout à l'heure, grosse journée de lancement aujourd'hui. Hein? Eh bien, on a le Festival du monde de la BTV Témiscamingue qui lançait sa programmation ici même du côté de Val d'Or. Événement qui va se tenir pour les intéressés du 2 au 7 juillet prochain. On vous a dévoilé au Bistro Bar l'entracte de Val d'Or. Qui seront les humoristes qui prendront part à cette belle édition-là? Voici ce qu'on vous réserve. Cette année, on commence avec un humoriste. Euh, local qui va venir nous faire une belle ouverture d'Eric Frenette, qui est notre chum, qui est un ami du festival, un gars de la BTB qui adore la BTB. Suite à ça, on a les finalistes du concours de la relève de l'humour, qu'on appelle maintenant le concours du FAT. C'est la 20e année cette année. On l'a revampé, on refait l'image. Même moi, il faut que je m'habitue. On refait le nom qui est le concours du FAT. C'était une demande même des, des humoristes, des agents qui disaient on aimerait savoir que dans le nom, ça soit clair que c'est associé à vous autres. Parce que le concours de la relève de l'humour, ça peut être n'importe où au monde à peu près. Fait que là, on veut, ça s'appelle le concours du FAT, qui est l'acronyme pour Festival d'humour en Abitibi et Témiscamingue. C'est toujours une belle soirée. Et on termine le vendredi avec Jean-Marc Parent, qui est notre prise 2. Hein, on se souvient qu'il devait être là au 25e. Il nous a fait une petite passe, une petite peur quelques jours avant, quand il nous a appelé, puis il a dit Petit problème de santé, je ne serai pas là. Il avait promis aux festivaliers dans le vidéo qu'il avait envoyé Je vais être là l'année prochaine. Promesse tenue à moins qu'on ait une petite bad luck. Je ne le souhaite pas cette année, mais Jean-Marc Parent va être avec nous le vendredi. On est super heureux. Le lendemain, on a toujours notre samedi. Fait que la show pour enfants est gratuit. Là, c'est un, aussi un artiste régional. C'est Pete Magie qui vient faire des shows de magie pour les enfants. Puis naturellement, le samedi soir, on a le gala du samedi soir. Ça, on va avoir super du plaisir aussi. On a Sylvie Tourigny qui va être là. Il nous reste super le fun. Qu'on a vu d'ailleurs euh, au gala Les Oliviers cette année, était là. On va avoir Cathy Gauthier qui va être avec nous qui était l'animatrice du Gala Les Oliviers cette année, une des animatrices qui a fait un super beau travail. Puis on termine avec Rachid Badouri. Et là, mon punch du dimanche, c'est là qu'on sort un petit peu des saltiers battus. On va avoir Mesmer avec nous. Ça, c'est du jamais vu pour le Festival du Mont. Il n'a jamais, jamais venu en 26 ans. Et pour terminer, vous pouvez toujours miser sur l'encan TVA Abitibi Témiscamingue. On a tout plein de beaux produits pour vous, qu'on parle de barbecue, hein? l'été s'en vient, euh, d'un bateau pélican, d'un pédalo Monaco de luxe, des vélos électriques, des tondeuses et même un ordinateur portable Deb. Del, pardon. On a aussi pour vous de nombreux certificats cadeaux. Rendez-vous sur le encan TVA Abitibi.ca pour mettre votre mise. La meilleure des chances. Salut tout le monde, mon nom est Alexandre Cabana et restez des nôtres parce qu'après la pause au sport, c'est le bilan de fin de saison chez les Ruskies de Rwanda. Vous voulez pas manquer ça. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rwanda, là où qualité et choix se rencontrent. C'est la mine basse que les Huskies de Rouyn-Noranda tenaient plus tôt aujourd'hui leur bilan de la plus récente saison. Le directeur de la meute confirme d'ailleurs que pratiquement aucun joueur n'a sa place d'assurer au sein de l'équipe pour l'an prochain. Alexandre Cabana a préparé ce qui suit. C'était seulement la troisième fois de leur histoire que les Huskies récoltaient 100 points au cours d'une saison. Antonin Véraud a été sacré meilleur pointeur de la Ligue, William Rousseau le meilleur gardien de la Ligue. Mais malgré tout, la déception de la défaite au deuxième tour contre les Tigres de Victoriaville a particulièrement teinté le bilan de fin de saison d'aujourd'hui. Le directeur général Yannick Gaucher est d'avis que les attentes en début de saison étaient élevées, mais qu'il leur manquait un petit quelque chose. La perte de Dylan Gill, le capitaine en début de saison, semble n'avoir jamais été comblée. Selon Gaucher, c'est le leadership de l'équipe qui a fait défaut en fin de saison. C'est pas l'âge en fait, c'est évidemment la maturité de la game, c'est la maturité du joueur, c'est effectivement ça, mais c'est beaucoup aussi le leadership. Donc on avait, on avait une équipe qui était âgée avec un certain leadership. Est-ce que le leadership était à, à notre hauteur? Peut-être pas. Euh, Est-ce que les joueurs ont pris cette, cette chaise-là de leadership? Peut-être qu'ils nous en ont manqué un peu. 
Une identité que l'entraîneur-chef Steve Hartley compte bien rebâtir. Lui qui sera d'ailleurs de retour pour les deux prochaines saisons. Euh, on, on espérait justement que euh, Steve soit capable de, de renverser un petit peu la barque au niveau de, de l'éthique. Je pense qu'il le fait. Euh, il va être avec nous encore dans les deux prochaines années. Euh, on va établir quelque chose de vraiment super avec lui. La famille va revendre en juillet, puis euh, mes filles vont être à l'école ici. Puis ça, je pense que ça va simplifier beaucoup de choses que d'être de retour avec eux à la maison. Puis euh, extrêmement, on a extrêmement hâte là, de faire partie de la communauté. Moi, là, si tu as des bonnes personnes qui sont prêtes à travailler, euh, tu es capable de faire bien les choses dans cette ligue-là. L'état-major des Huskies assure que l'équipe de l'an prochain sera compétitive. Mais la direction aura d'importantes décisions à faire puisque l'équipe comporte plusieurs joueurs de 19 ans et ne peuvent en garder que trois. Le seul qui a vraisemblablement sa chaise de confirmer pour l'an prochain, c'est le favori de la foule, Bill Zonon. Euh, on n'a pas les munitions qu'on avait avant de, de, de se préparer pour cette année. Donc, euh, c'est à y réfléchir. Puis, il faut penser pas juste à l'année prochaine, mais au futur aussi des Huskies. On veut évaluer tout, toute la situation. Puis, euh, ça fait deux ans qu'on qu on, qu on, on est, est sur le marché pour acheter. Maintenant, c'est à nous à, à vendre certains joueurs. Donc, on va être patient comme toutes les autres l'ont été. Une belle saison qui est maintenant terminée. Reste à voir si l'été portera conseil et si les Huskies de rouen noranda retrouveront la Husky Way, cette identité propre aux Huskies depuis tant d'années qui semble s'être égarée en cours de route. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à rouen noranda La météo, une présentation de Nicoloto de la Sarre, la capitale du FECOP. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et à la météo, Stéphanie, Dame Nature nous réserve du soleil pour les prochains jours. Oui, on va pouvoir en profiter, Kémilia, pour l'ensemble des secteurs en ce qui a trait ce soir et cette nuit. Ça se dégage au nord et au sud. On a pour l'Abitibi, moins 14, minimum de moins 12 pour le Témiscamingue. Demain, plein soleil pour l'Abitibi avec un maximum de 9 degrés. Du soleil également pour le Témiscamingue avec un maximum de 8 degrés. Et un aperçu maintenant pour vendredi, c'est toujours plein soleil pour l'ensemble des secteurs. On parle d'un maximum de 14 degrés pour l'Abitibi et un maximum de 13 degrés pour le Témiscamingue. Profitez-en bien. Merci Stéphanie. Avant de se laisser, l'administration de la communauté de Kitsaki qui demande à sa population de rester vigilante face aux nombreux actes de vandalisme et de violence et de laisser tout élément de preuve en place pour permettre à la Sûreté du Québec d'investiguer. Demain, on surveille la fonderie Horn qui s'adresse aux médias pour commenter sa moyenne annuelle en arsenic dans l'air ambiant. Ma collègue Mélissa Aubert reprendra la barre du TVA Nouvelle demain midi. Quant à moi, je vous retrouve sur le terrain et je vous souhaite une excellente soirée.